नमस्कार आज के सुनब श्री बुद्धदेव गुहर उपन्यास धूलो बाल तृत्य पर्व गल्प शुरू करार आगे अपन सकल बीनीत अनुरोध जदि गल्पा शुने भलो लागे अवश्य ही भिडियो एक लाइक दिए जो भूलें ना इचाड़ा जदि एख अब्दि एक जे छो प्रियां सबसक्राइब ना थकें तो सबसक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन टी टीपे रख जाते भविष्य चैने नतून गल्प चलती गल्पे नतून पर्व आपलोड हवा मात्र नोटिफिकेशन आपन डिवाइस पहुंचे जाए दुर्घटना घटे गरी अंधकार पथे पा दिए मन रागटा जो एक्सैक्टलि कीसर से ठीक बोझा जा आर मने तर मायर प्रति रागे कारण टा कि परी एवं जिष्णु सम्पर्क आज जिष्णु जीवन दुर्घटना नहीं बैक एक्सिडेंटे मारा गिष्णु दिशे हारा क्या मन है सब चे जटिल प्रश्न हम परी एवं जिष्णुर अद्भुत सम्पर्क कि भाव जिष्णु सम्पर्क परी देखा जा पर्व गल्प कत दूर कराय शुरू कर धूलो बाल तृत्य पर्व टेबिल लाइट निबी दिए शुए पड़ल जिष्णु अनेक कथा भीड़ कर एल और माथा परी जख छोट तक कथा तक ओरा कार क्वाटारे थकत हावड़ार मध्य अतखानी बागानला क्वाटर तक देखा जितना बस जिष्णुर बाबा चिरव्रत वि तीन बचर पर ही ट्रेन एक्सिडेंटे मारा जाओ मारा जान जन्डेसे ठीक तरह दो बचर बाद ही तक जिष्णुर बस मात्र आड़ाई का स्थिरव्रत के जिष्णुर बाबाई चाकृत ढुकिए दिए जान का चाकी टाकी मन छा नाटक करते भारत हंसेश्वरी नाम एक दल भिड़े बचर मध्य तीन मास नाटक कर बेड़े जे बचर बाबा मारा जा बचर ही कार दिए जान पितृमातृहन जिष्णु के कमा हेमप्रभा निजे सन्तान मत ही मानस कर परिजिष्णु चे तीन बचर छोट चाकी और कका स्थिरव्रत टिकी रखते परतें कि ना सन्देह छो क्यु मात्र तिर बचर बस तीन तीन दिन जरे मारा जा मरे गए निजे बेचे जा मेरे रेखे जान कमा के तक अभिशप्त परिवार हाल धरें शक्त हाथे सुंदरी व्यक्तित्व सम्पन्न हेम प्रभा जदि खूब बसि दिन कथा नय तबु एक युवत पक्षे दो छोट ऐले मे जिष्णु और परी के निजे स्वामी और भाषुरे संचित अर्थर ओपर भर को मानस कर तुलते बेग पे है कमा के जख ओरा संचय कर तक हतो तर कि दाम छो कख शुदुम से संचयर पर निर्भर करते हुई तक इनफ्लेशन कल्याण तर मूल्य किचुना से सब भारि कष्ट दिन छो तखी भाड़ा नहीं मासे त्रिश टाका भाड़ा अवश्य त्रिस बचरे बेड़े एकश त्रिस होड़ीवला एक असहाय सम्बलहन वृद्ध ताके ठकान कठिन है हेमप्रभार पक्षे हेमप्रभा निखुज सुंदरी बोलते जा बोझाए ना क्यों जौबन तो कूकुर सुंदर है कमार मुखे एक आलगा स्त्री छ जार कि आज अवशिष्ट आज जा व्यक्तित्व खूब कम नार मध्य अतटा व्यक्तित्व देखे जिष्णु कार एक बंधु हिरु काकाओ अनेक कर हिरु कका ना थे कमार निजे पक्षे भेसे जावासहयत पड़े विचित्र कि आज के हिरु कार बस बाश्य रिटायर कर आज तार अनेकखानी निर्भर करें कमा ता जिष्णु जाने हिरु कका वि करें राजा नवकृष्ण लेने निजे छोट पैतृक बाड़ी थकें 
পুষের সঙ্গে জিষ্ণুর বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের বন্দোবস্ত যা করার তা হিরু কাকাই কাকিমার সঙ্গে মিলে করেছিলেন পুষির দুর্ঘটনার খবর শোনা মাত্রই দৌড়ে এসেছিলেন হাসপাতালে তারপর মর্গে পোস্টমর্টম করার সময় সমস্ত খুন বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন এবং পুষির অদগ্ধ নাভি আর সাদা সাদা হাড়ের টুকরো টাকরা ছোট ভাই নিমতলার পাশের গঙ্গাতে বিসর্জন দেওয়া পর্যন্ত নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন জিষ্ণুর পাশে শিশুকাল থেকেই দেখে আসছে জিষ্ণু হিরু কাকা চিরদিনই একই পোশাক পায় কলেজ স্ট্রিটের রাদু কোম্পানির পাম্পশু আজকাল খুব কম লোকই পরে সস্তা ধুতি মিলের এবং ফুল হাতা পপলিনের শর্ট তাও একই রঙের বুক পকেটে একটি পুরনো রং উঠে যাওয়া লাল রঙা পার্কার ডুও ফোল্ড কলম ডান পকেটে পানের বাটা সাদা ডায়ালের ঘড়ির নিচে বড় বড় রোমান অক্ষরে নম্বর লেখা চোখে গোলাকৃতি নিকেল ফ্রেমের চশমা আজকাল পাম্পশু যেমন কেউ পরে না চুলের মাঝখানে সিঁথিও কেউ করে না আতরও আজকাল কেউ মাখে না কিন্তু হিরু কাকা আতর মাখতেন বসন্ত থেকে বর্ষা খস শরৎ এবং শীতে অম্বর বর্ষায় হাতে একটি পশুপতি পাল কোম্পানির লম্বা নাটির ছাতা হিরু কাকার কথা আজ গভীর রাতে বারবার মনে পড়ছে এই জন্যে যে এই রাতের সংকটে হিরু কাকা পাশে থাকলে নিশ্চিন্ত হতো জিষ্ণু শান্ত থাকতেন কাকিমা কাকাকে বা বাবাকে মনেই নেই জিষ্ণুর কিন্তু ওদের ওই ছোট্ট সহায় সম্বলহীন পরিবারে হিরু কাকাই তার এবং পরীর বাবা কাকা জ্যাঠার অভাব একসঙ্গে পুড়িয়েছেন কাকিমাকেও একদিনের জন্য বুঝতে দেননি তিনি একা পরী এবং জিষ্ণুর মামার বাড়ি ছিল মধ্যপ্রদেশের উমেরিয়াতে সব কথা ঘটনা পরস্পর এখন ভাবলে মনে হয় বানানো গল্প বুঝি কিন্তু জিষ্ণুদের পারিবারিক ইতিহাসের দুর্বলতা এবং বল দুই গল্প হলেও সর্বাংশে সত্যি ছিল হিরু কাকা কাকিমাকে ভালোবাসেন কি বাসেন না তা জানে না জিষ্ণু তবে যেটুকু এখন বোঝে সেটা হচ্ছে কাকিমা আর হিরু কাকার মধ্যে এক ধরনের একটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই ছিল এবং আজও আছে কিন্তু আধুনিকার্থে প্রেম বলতে যা বোঝায় ওই একটিমাত্র শব্দ দিয়ে হিরু কাকা আর কাকিমার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়তো যায় না জিষ্ণুর সঙ্গে পুষির প্রেম ছিল যে প্রেম পরিণতি পায় বা পেত হিরু কাকা আর কাকিমার সম্পর্কটা যদি এখনো কোনো পরিণতি পায় তবে পাবে শুধুমাত্র দুজনের মধ্যে একজনের মৃত্যুতে সমাজের হাতে নিজেদের বিবেকের হাতে নিজেদের সংস্কারের হাতে নিজেদের সংযমের হাতে বড় নির্মমভাবে নিগৃহীত হতেন ওরা মাঝে মাঝে কাকিমা আর হিরু কাকাকে খুব বোকা বলে মনে হয় জিষ্ণুর দুজনের সমস্ত সুখের মধ্যে দেয়াল হয়ে ও আর পরিই যে দাঁড়িয়েছিল সে কথাও বুঝতে পারত ও বড় হবার পর থেকেই বড় অবাক লাগত এখনও লাগে হিরু কাকা আর কাকিমার সম্পর্ক প্রকৃতিটা বোঝার চেষ্টা করে জিষ্ণু কিন্তু সম্মুখ বুঝতে পারে না দেওয়ালে দুপাশে সারাটা জীবন দুজনে দাঁড়িয়ে থেকেও সুখের ঘরে একটুও পা পড়েনি দুজনের কারোই শরীর ছাড়া প্রেম যে হয় থাকতে পারে সে কথা ভাবতে কষ্ট হয় ভাবতে কষ্ট হলেও হয়তো তেমন প্রেম সংসারে অবশ্যই থাকে এসবই ভাবছিল জিষ্ণু মাঝে মাঝে অবিশ্বাস হয় অল্প কদিন আগেই একটি পত্রিকাতে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন এই বিষয়ে উনি বলেছিলেন যারা বলেন শরীর ছাড়াও প্রেম হতে পারে তাদের তিনি ঘৃণা করেন পরি দেখিয়েছিল কাগজটি জিষ্ণুকে জিষ্ণু বলেছিল পৃথিবীতে কোনো মানুষের অভিজ্ঞতাই তো সার্বিক হতে পারে না এখানে অভিজ্ঞতা মাত্রই খণ্ডিত সর্বজ্ঞ কেউই নন তাছাড়া সকলের বিশ্বাস যে একই রকম হতে হবে তারই বা মানে কি উনি যা বিশ্বাস করেন অথবা ওর অভিজ্ঞতা ওকে যা শিখিয়েছে উনি তাই লিখেছেন পরি বলেছিল তা নয় বোঝা গেল কিন্তু ঘৃণা শব্দটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় তিনি নিজে একজন কবি শব্দ ব্যবহারের আগে তার তাৎপর্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ভাবনা চিন্তা করেছেন জিষ্ণুর কিছুতেই ঘুম আসছিল না জিষ্ণুর ঘর থেকে গানুবাবুর মস্ত বাড়ি এবং বাগানটা দেখা যায় পুরো পাড়ার এটুকুই সম্পদ 
গাছ গাছরা পাখি বসন্তে ও গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়ার অমলতাসে সমারোহ শীতের প্রকৃতির রুক্ষ মলিন খড়ি ওঠা রূপ তারই মুখ চেয়ে চতুর্দিকের ঘুমিয়ে পড়া ধুলো নোংরা দারিদ্র সাধারণের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে রং করা সৌধটি চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে এই গভীর রাতে ব্যতিক্রম হয়ে বিকেলে রোদ পড়লেই দেখা যায় ময়দার বস্তার মতো ফর্সা গোল গাল স্থূলকায় মহিলারা পাছা পেরে শাড়ি পরে বাগানে ও মার্বেলে চড়া বারান্দায় চলাফেরা করছেন এক একজন তেকোনা চারকোনা পাঁচকোনা বাবুদের পেছনে এক একজন করে খিদমতগার ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনও গানুবাবুদের বাড়িতে সবুজ যেমন অনেকেই আছে পয়সাও অনেক আছে বুঝুন আর না বুঝুন হয়তো কেউ কেউ বোঝেন কিন্তু গান বাজনারও ওরা সমস্তার এখনও প্রায়ই মেহফেল বসে কখনো ক্লাসিক্যাল কখনো পুরাতনি কখনো আধুনিক পাড়ার লোকে বিনি পয়সাতে শোনে অবশ্য বাইরে থেকে গানুবাবুদের বাড়ির কেউই প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেন না আর তাতেই সকলে খুশি তবু তো গানুবাবুরা আছেন এই বাড়িটার জন্যেই এখনো নিঃশ্বাস ফেলা যায় প্রশ্বাস নেওয়া যায় পুষি একদিন জিষ্ণুর ঘরের লাগোয়া বারান্দায় বসে বলেছিল আমরা চাঁদনি রাতে সারা রাত বসে থাকবো এই বারান্দাতে ঘুমব না কিন্তু শ্রাবণের পর থেকে শীতের শেষ অব্দি এই বারান্দার আবরু পুরো থাকে গাছগাছালির ভাঁক দিয়ে চাঁদের আলো অস্পষ্ট হয়ে বারান্দায় পৌঁছয় যেন অশ্রুত হয়ে তখন বারান্দায় বসে থাকলে পাশের বাড়ি বা গানুবাবুদের বাড়ি থেকে দেখাই যায় না কিছু মাত্র অথচ বাইরে সব কিছু দেখা যায় এখানে বসে ফুসি বলেছিল বিয়ের পরে এই বারান্দায় বসে থাকবে সারা রাত ভীষণ রোম্যান্টিক ছিল এখন জিষ্ণুদের বাড়ির ভেতরে সব শব্দ মরে গেছে কাকিমা সম্ভবত পরীর কাছেই আজ শুলেন অনেকক্ষণ একটানা প্রলাপের মতো নিচু গলার স্বগতক্তি ভেসে আসতে লাগল গলাটা পরীর না কাকিমার বোঝা গেল না তারপর আরও নিচু গলার স্বগতক্তি কিছু পরী কি না ভুল শুনল হয়তো তারপর পুরো বাড়ির আলো নিভে গেল কাকিমা চাপা গলার ধমক পরী আরেকবার বাথরুমে গেল এবারে আলো না চেলে প্রত্যেক নারীর জীবনে কিছু কিছু জমি বা এলাকা থাকে অন্য কোনো পুরুষ কাছেরই হোক না কেন কখনো পৌঁছতে পারে না এমন কি ঔৎসুক্য দেখানো ঠিক নয় সেখানে এই জন্যই হয়তো একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে পূর্ণ বন্ধুত্ব হওয়া অসুবিধের মানে বন্ধুত্ব যতই নিবিড় হোক না কেন বিবাহিত না হলে মধ্যে এক অদৃশ্য ভাগ থেকেই যায় কাল অফিস আছে একবার বাথরুমে গেল জিষ্ণু তারপর ঘুম হবার চেষ্টা করল কিন্তু ঘুম কিছুতেই আর এলো না পরী তার সহদরারি মতো তবু পরী বোতাম খোলা ব্লাউজ আর খোলা ব্রেসিয়ার ঠেলে বেরিয়ে আসা তামা রঙা বুকে ওর সামনে কি নির্দ্বিধায় দাঁড়িয়েছিল ওগুলোর কথা বারবার মনে হলো জিষ্ণুর পাকা কাবুলি আঙুরের মতো কালো বোটাটি এবং মনে পড়ে যেতেই পুষির বুকের কথা মনে হলো একদিন দেখতে দিয়েছিল পুষি বলেছিল আর নয় এখন সব তোলা রইল তোমার জন্য আজ বাদে কাল বিয়ে তর সইছে না ছেলের বিছানা ছেড়ে উঠে টেবিল লাইটটা জানল জিষ্ণু স্লিপিং ট্যাবলেটটা খেলো অ্যালার্ম সেট করলো আটটাতে সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে এক কাপ চা খেয়ে বাথরুমে যাবে সোজা কাগজও পড়বে না সাড়ে আটটার মধ্যে অফিসের গাড়ি রোজি এসে দাঁড়িয়ে থাকে পনেরো মিনিটে পৌঁছে যাওয়া উচিত অফিসে গাড়িতে যখন অফিসে যাওয়া আসা করে তখন পাশ দিয়ে যাওয়া অথবা ইদানিং উল্টো দিক থেকে আসা মিনিবাসের মধ্যে নির্বিকার মুখে যেসব যাত্রী বসে থাকেন তাদের প্রতি এক গভীর অসুয়া জন্মেছে ওর মানুষ নিজেরটা ছাড়া বোধ হয় কিছুই বোঝে না কিছুদিন হলো যিষ্ণুর কেবলই মনে হয় 
মার ছাড়া এখন আর এই দেশে কিছু হবে না সব মানুষ গন্ডারি চামড়া পরে বেড়াচ্ছে খিদিরপুরে যে স্মাগল মালের দোকান আছে তাদেরই একটি দোকানে বিশেষ একজনকে দিয়ে খোঁজ করিয়েছে একটি আনলাইসেন্সড পিস্তলের জন্য এলে হাতটা ঠিক করে নিয়ে নিজের হিসাব কিতাব নিজেই করে নেবে উল্টো পাল্টা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল চিষ্ণু তাড়াহুড়োতে যখন অফিসে বেরিয়েছিল তখন কাকিমা পুজোর ঘরে এবং পরীর ঘরে দরজা বন্ধ ছিল ঘুম তখনও ভাঙেনি বোধ হয় অফিস থেকে ফিরলে শ্রীমন্তদা খাবার ও চা দিল শ্রীমন্তদা আজই দুপুরে ফিরেছে দেশ থেকে কাকিমা আর পরী বাড়ি ছিল না শ্রীমন্তদা বলল কালী বাড়িতে গেছে পাড়াতে একটি অসত্য গাছের তলায় কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বছর পনেরো আগে সেলস ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের এক কর্মচারী এখন তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন সেই মূর্তি নাকি খুবই জাগ্রত শনি রবিবারে বহু লোক লাইন দিয়ে মানত করেন পুজো দেন পথে যেতে আসতে দেখে যিষ্ণু ভালো লাগে দেখে যে এখনো অসংখ্য মানুষ নিজেদের দুঃখ কষ্ট দায় দায়িত্ব প্রতিমার পায়ের কাছে নিশ্চিন্ত সমর্পণে নামিয়ে রেখে নিজেরা হালকা হতে পারেন কাকিমা নাকি পরীকে নিয়ে ওই কালী বাড়িতেই গেছেন চা খেতে খেতে যিষ্ণু ভাবছিল পরী নিশ্চয়ই নিজের ইচ্ছাতে যায়নি কাকিমা ধরে নিয়ে গেছেন পরীকে জানে যিষ্ণু শ্রীমন্তদা চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেট নিয়ে যাবার সময় বলল কি হয়েছে বলতো দাদাবাবু মক্কদা বলছিল ভাইরাস জ্বর তাই কি আমি আর দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে দেখছি সারা বাড়ি থম থম করতেছে দিদিমণি অফিসে যায়নি এগারো নাগাদ একটা ফোন এলো দিদিমণি অগ্নি শর্মা হয়ে অনেক কথা বললেন ফোনটা অফিস থেকে এসেছিল তা তো বলতে পারবো নি মোক্ষদা দিয়েও খুব চিন্তিত মা তো কাউকে কিছু বলেননি আমাদের পক্ষেও তো জিজ্ঞেস করা উচিত নয় তবে এমন তো কখনো হয়নি কাল কি হয়েছিল দাদাবাবু আমরাও তো বাড়ি দিয়ে লোক হয়ে গেছি এখন তোমাদের ভালো মন্দয় জড়িয়ে গেছি তাই না যিষ্ণু চোখটা শুরু করে মিথ্যে কথাটা বলল বলল কিছু তো জানি না শ্রীমন্তদা আসলে আজ আমি উঠেছিলাম দেরি করে এক কাপ চা খেয়ে অফিসে বেরিয়ে পড়েছি ও বাড়ির চাপা বৌদি শুধু ছিল আমায় যখন বাজার থেকে ফিরছিলাম কখন এই তো একটু আগে গো কি জিজ্ঞেস করছিলেন বলছিল কাল নাকি পরিদিদি অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল তুমি দরজা খুলেছিলে পরিদিদি নাকি বেগুসয়ের রকের ওপরে বসে পড়েছিল আমি লজ্জিত মিথ্যেবাদী যিষ্ণু থতমত হয়ে বলল তো তুমি কি বললে শ্রীমন্তদা চাপা বৌদিকে আমি বললাম মেয়ে তো জ্বরে বেহুস হয়ে ফিরেছিল কালকে তো প্রাণটাই যেত কি যে ভাইরাস জ্বর এসেছে শহরে হুম আন্দাজে ঠিকই বলেছ তারপরই কথা ঘুরিয়ে শ্রীমন্তদাকে বলল কাকিমারাজকে পরীকে নিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত হয়নি এই জ্বর ভালুকে জ্বরের মতো হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ ছেড়ে যায় একশো পাঁচ উঠে যায় যখন আসে ছেড়ে গেলেও আবারও তো আসতে পারে নাকি তা তো পারি ছেড়ে গেলেও শরীর তো দুর্বল করে দেয় তা আর করে না এই তো মোক্ষ দাদি বলছিল তার দাসু দা একদিন তাকে দেখতে এসে এই রান্নাঘরের দাওয়াতে প্রায় টেঁসে গেছিল ঘেঁচা ডাক্তারকে ডেকে এনে কোনো ক্রমে বাঁচায় যাই বলো আর তাই বলো ঘেঁচা ডাক্তার রিক্স অলাদের ফুঁড়ে ফুঁড়ে সল লেগে বাড়ি করে ফেললো বটে কিন্তু ডাক্তার সে ভালো কোনো দিনই এলো পাতারি কিছু সে করেনি হুম তা ঠিক চিন্তান্বিত গলাতে যিষ্ণু বলল শ্রীমন্তদার কাছে জলজ্জান্ত মিথ্যে কথাটা বলে এবং বলার পর ধরা পড়ে যাওয়াতে বড় ছোট লাগছিল ভাবছিল মিথ্যে বলেন না বা বলতে হয় না যাদের এমন মানুষ হয়তো কমই আছেন কিন্তু পরের কারণে মিথ্যেবাদী সকলকে হতে হয় না ওর মতো পরী অবশ্য তার পর নয় পরীর কারণে ও একটা কেন দশটা মিথ্যে বলতে পারে মিথ্যে যারা হরদম বলে তাদের চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপে না মনের পেশি একটুও শক্ত হয় না সেসব মানুষ বোধ হয় খুনও করতে পারে ঠান্ডা মাথায় পায়জামা পাঞ্জাবি দিব তো চান করতে যাবে না হ্যাঁ মা বলে গিয়েছেন ওনাদের ফিরতে দেরি হলে তুমি খেয়ে নিও তুমি তো আবার ঘুমের ওষুধ খাবে নাকি 
কোনো চিঠি এসেছিল বা ফোন হ্যাঁ চিঠি একটা এসেছে বটে বলতে ভুলে গেছিলাম আর ফোন করেছিল পুজি দিন বাড়ি থেকে মা ধরেছিলেন আবার করবেন বলেছেন আহা পুষি মায়ের মুখটা মনে পড়লেই বুকটা হুহু করে ওঠে গো দাদাবাবু চিঠিটা আনো শ্রীমন্ত দা আমি চান করতে যাব হ্যাঁ নিয়ে আসছি একটা খাম কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা হাতের লেখাটা অচেনা পেপার কাটার দিয়ে কেটে চিঠিটা পড়ল জিষ্ণু কলিকাতা বুধবার বাবা জিষ্ণু পরম কল্যাণী এসু তুমি আমার পুত্র সমতাই বাবা সম্বোধন করিলাম কিছু মনে করিও না আমাকে হয়তো তুমি চিনিবে না আমি তারিনি বাবু তোমাদের অতি মন্দ ভাগ্য বাড়িওয়ালা গত মাসে আমি তোমার কাকিমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম বাড়ি ভাড়া যদি কমপক্ষে একশত টাকা বাড়াইয়া দেন সে মত আর্জি লইয়া তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মহিলা তাহাকে রাজি করাইতে পারিলাম না বারম্বার তোমার অফিসের ফোন নম্বর এবং ঠিকানা চাহিয়াও ওর নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না সে কারণেই তোমাকে উত্তপ্ত করিতেছি বাবা আমাকে মার্জনা করিও বর্তমানে তোমরা আমাকে মাসে একশত তিরিশ টাকা ভাড়া দাও আমি পেনশন পাই তিনশত টাকা গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফান্ড সমস্তই পুত্রকন্যাদিগের প্রয়োজনে কমিট করিয়া লইয়াছিলাম তিরিশ টাকা ভাড়ায় আজ হইতে তিরিশ বছর পূর্বে এই বাটি তোমার কাকিমাকে দিয়াছিলাম হীরালালবাবুর মধ্যস্থতায় তোমার কাকিমা হৈমদেবী আমাকে কোর্টে কেস করিতে বলিলেন তাহার পক্ষে কিছুই করণীয় নাই হিরুবাবুর নিকটও গিয়াছিলাম উহার রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাটি আমাকে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিলেন অথচ উহার বৃদ্ধ গদাধরের সহিত পানের দোকানে দেখা হওয়ায় সে কহিল হিরুবাবুর নিজ বাটির একতলার ভাড়াটি আর ভাড়া গত তিরিশ বছরে দশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তিরিশ বছর পূর্বে খাওয়া লইয়া একজনের মেসে থাকিবার খরচ পড়িত সাকুল্যে সাতাশ টাকা তাহাই আজ সাড়ে চারি শত টাকাতে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে তোমরা যে বাটিতে আছো তাহা চার কাঠা জমির উপর আমার পিতৃদেব তৈরি করিয়াছিলেন একতলায় তিনখানি ঘর এই রূপমাপের ঘর আজকাল উত্তর কলিকাতার আধুনিক কোনো বাড়িতে দেখা যাইবে না এ তত্ত্ব দিত রান্নাঘর ভাড়ার ঘর খাওয়ার ঘর ঠাকুর ঘর মস্ত ছাদ ছাদে চিলে কোঠা তোমার কাকিমা পনেরো হাজার টাকায় বাটি কিনিয়া লইতে চান কিন্তু ভাড়া এক পয়সাও বাড়াইতে তিনি রাজি নন হৈমদেবীর ন্যায় চেনা মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করিবার মতো মানসিকতা আমার নাই আর্থিক অবস্থাও নাই আমি তোমার বাবা এবং কাকাকে চর্মচক্ষে দেখি নাই তোমাদের অভিভাবক তোমার কাকিমা ও হিরুবাবুকেই আমি জানি ও চিনি হিরুবাবু আমাদের পাড়ার ডাক্তারখানার বহু পুরাতন কম্পাউন্ডার গোদাবাবুর বন্ধু বিশেষ গোদাবাবুই তোমাদের সহিত হিরুবাবু মারফত আলাপ করাইয়াছিলেন এই সংসারে আজ আমার আপনার জন বলিতে একটি নেড়িকুত্তা ভুলো ছাড়া আর কেহই নাই তোমাকে কয়েকবার আমি দেখিয়াছি গত পনেরো বৎসরে কেন জানি না মনে হইয়াছে তুমি সজ্ঞানে কাহাকেও ঠকাইতে অপারক আমার কাছে তুমি পুত্রবৎ নিজ পুত্ররা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও কেহই আমাকে দেখে না কন্যা দেখিতে চায় কিন্তু তাহার নিজের অবস্থায় শোচনীয় কলিকাতাতে থাকেও না তাই অনন্য পায় হইয়া তোমারই নিকট আমার আর্জি জানাইলাম যদি দয়া করিয়া উপবাসে মরিবার হাত হইতে রক্ষা করো আমাকে এবং ভুলোকেও তাহা হইলে তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব করুণাময় ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বাত প্রেশার ও হার্টের ঔষধ কিনিতেই মাসে প্রচুর টাকা চলিয়া যায় নিজের খাইবার ও ভুলোকে খাওয়াইবার নিমিত্ত আর কিছুই থাকে না বৃদ্ধ হইলে মানুষে বাচাল হইয়া পড়ে আমাকে ক্ষমা করিও বাঁচিলে তোমাদের দয়াতেই বাঁচিব ইতি আশীর্বাদক তারিণী কুমার চক্রবর্তী পুনশ্চ তোমরা যে বাটিতে আছো সে বাটির দলিল আমার নিকটই আছে তুমি যদি ওই বাটি যথার্থই কিনিতে চাও ভাড়া বাড়াইতে যদি তোমার প্রকৃতই অসুবিধা থাকে তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তাহা লইয়া যাইও তুমি যাহা দিবে তাহাই ন্যায্য বলিয়া জানিব এবং গ্রহণ করিব দলিল দস্তাবেজে যেখানে যেখানে সহি করিতে বলিবে সেখানে সহি করিয়া দিব 
বাবা জিষ্ণু জীবনে বহির্জগতের মানুষকে নিজের স্ত্রীকে নিজের সন্তানদের বিশ্বাস করিয়া বড় মর্মান্তিকভাবে ঠকিয়াছি তাহাদের নিমিত্তই আজ আমি পথের ভিকারী কিন্তু তবুও বিশ্বাস করিবার অভ্যেস ত্যাগ করিতে পারি নাই তোমার কাকিমাকে যখন প্রথম দেখি এবং গোদা হিরুবাবুর নিকট হইতে তাহার অসহায়তার কথা সব শুনি তোমার পিতামাতার দুর্ঘটনার মৃত্যুর কথাও তখন মন বড়ই দ্রব্য হইয়াছিল তাহা না হইলে সে যুগেও ওই বাটির ভাড়া মাত্র তিরিশ টাকা কখনোই হইত না যাক তাহার নিমিত্ত খেদ নাই সংসারে কিছু মানুষ ঠকিতে আসে আর কিছু মানুষ ঠকাইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যে ঠকিল তাহার কিছু মাত্রই যায় আসে না যে চিরদিনই ঠকিয়াছি তাহার ঈশ্বর বিশ্বাস প্রকৃত না মিথ্যা তাহা যাচাই করিবার নিমিত্তই বোধ হয় ঈশ্বর আমার ন্যায় বিশ্বাসী মানুষকেও এমত পরীক্ষায় ফেলিয়া যাচাই করিয়া লইতে চাহেন আমি তাহারই শরণাগত তোমার কাকিমা হৈমদেবীকে আমার ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানাইও তুমি আমার আশীর্বাদ জানিও তোমার খুল্লতার যাতা ভগিনীকেও জানাইও আমি গোদা কম্পাউন্ডারের নিকট হইতে জানিলাম যে তুমি অত্যন্তই ব্যস্ত থাকো এবং অফিসের কাজে প্রায় বিলেত আমেরিকা যাইতে হয় যদি সময় সুযোগ করিয়া আমার এই নিবেদন দয়া করিয়া বিবেচনা করিয়া আমাকে জানাও তাহা হইলে তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ইতি তারিণী কুমার চক্রবর্তী বাথরুমে যাবে জিষ্ণু এবারে তারিণীবাবুর চিঠিটা পড়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল গলির মধ্যে হলেও এত বড় বাড়ির ভাড়া উত্তর কলকাতাতেও আজকে হাজার দুই হওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিল কাকিমা যখন ওদের মানুষ করে তুলেছিলেন তখন তার হিসেবি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখন জিষ্ণু যখন আসাতে ভালো রোজগার করে এবং পরি করে তার চেয়েও বেশি তার উপরে বাবা ও কাকার এফডি কোম্পানির কাগজও নেই নেই করে কিছু আছে তখনও কাকিমার এরকম মানসিকতা ঠিক বোধগম্য হয় না জিষ্ণুর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে জিষ্ণু অনেকেরই মধ্যে যে প্রথম জীবনে যেসব মানুষকে আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বা অর্থের অভাবে নানা রকম অপমান অসম্মানের শরিক হতে হয় তারাই পরে লক্ষ্মীর কৃপাধন্য হলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অনুদার হয়ে ওঠেন এটা কেন হয় বুঝতে পারে না জিষ্ণু এর ঠিক উল্টোটাই তো হওয়া উচিত বাথরুমে যা কম এ বাড়িতে তখনকার দিনে অ্যাটাচড বাথ অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হতো তাই প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম নেই একতলায় একটি আছে সেখানে শ্রীমন্তদা ও মুখ্য দাদি যান দোতলার একটি বাথরুম ব্যবহার করে জিষ্ণু আর অন্যটি পরি ও কাকিমা বাথরুমে যাবে ঠিক সেই সময় ফোনটা বেজে উঠল হ্যালো হ্যাঁ একটু দৌড়ুন দয়া করে উনি স্নানে যাচ্ছিলেন গেলেন কিনা দেখি রিসিভার টেবিলে নামিয়ে রাখবার আগে জিষ্ণু গিয়ে ফোনটা ধরল ঘড়িতে দেখল ঠিক নটা এবারে সময়ের ব্যাপারে আর ভুল করেনি পিকলু ক্ষীরে খুব ক্লান্ত চানটা তবে সেরেই নে আমি পরে ফোন করছি আর ফোন করার দরকারই বা কি কাল তোর অফিসে কখন যাব বল কাল আসিস না তাহলে কবে যাব আমার অসুবিধা আছে ও সপ্তাহে না তবে তোকে টাকাটা দিতে পারবো না আমি পিকলু এর আগে কোনোদিনও তো না করিনি কোনোদিনও না তুই না চাইতে জোর করে দিয়েছি গতবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে করিস মনে পড়বে আর চাস না আমি পারবো না কি বলছিস তুই জিষ্ণু আমি যে ডুবে যাবো রে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে ধার করেছি আমি তুই মিথ্যে কথা বলছিস আমাকে তুই আমাকেও মিথ্যে কথা বলছিস বাই গড বলছি ভাই আগে যেসব টাকা দিয়েছিস তা ফেরত দিতে পারিনি বলে তো ডাক হয়েছে দুঃখ পেয়েছিস কিসের দুঃখ সিঁড়ির মুখের ল্যান্ডিংয়ে পড়ি এসে দাঁড়ালো এমন সময় ফোনে কথা বলতে বলতে কখন যে বেল বাজলো কখন শ্রীমন্ত দাগিয়ে দরজা খুললো খেয়ালি করেনি জিষ্ণু পরি একটি উজ্জ্বল তুঁতে রঙা শাড়ি পরেছে সাদা ব্লাউজ দুবিরুনি করেছে ঝলমল করছে পুরো ল্যান্ডিংটা পরি পুষির চেয়ে অনেকই বেশি সুন্দরী পুষির সৌন্দর্যে স্নিগ্ধতা ছিল পরির সৌন্দর্যে তীব্র এক জ্বালা আছে গা জ্বলতে লাগলো জিষ্ণুর পরি ওর খুঁড়তো তো বোন না হলে 
কেউ না হলে খুব ভালো হতো হ্যালো কিসের দুঃখ জিষ্ণু কিসের দুঃখ যদি বুঝতেই পারতিস তবে তুই আজও মানুষই থাকতিস রে প্লিজ পিকলু রাগ করিস না তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই রে কোনো বন্ধু ছিল না আজও নেই হ্যাঁ খুশিও ঠিক সেই কথাই বলে বলে আমাদের থাকবার মতো আপনজন একজনই আছে সে জিষ্ণু ঠিক আছে ছেড়ে দিচ্ছি আজকে তোর রাগ হয়েছে পরে ফোন করব একদিন তোর বাড়িতেই যাব তাই এ দিবি না তো সেদিন টাকাটা রেডি করে রাখিস আমার দরকারটা মিথ্যে নয় বিশ্বাস করিস না তুই আর আসিস না আমার কাছে তোকে আমি বিশ্বাস করি না তবে পরীর কাছেই আসবো টাকাটার খুব প্রয়োজন আমার পরীর কাছে কেন আসতে যাবি প্রয়োজন থাকলে যে সেই প্রয়োজন মিটবে তার তো কোনো মানে নেই আমারও তো অনেক কিছু প্রয়োজন মেটাতে পারিস তুই আমার সাধ্য কতটুকু যতটুকু আছে ততটুকু দিয়ে তোর প্রয়োজন কি মেটাতে পারব তবে আমি যাব দরকার আছে পরির সঙ্গে কিসের দরকার ওর উপরেও কি দাবি আছে তোর আমার কাজেন বলে নাকি না দরকার আছে বললামই তো তোর দরকার ও মেটাতে যাবে কেন হয়তো মেটাবে সে ও বুঝবে তুই যদি না দিস তো ও দেবে ও তো রোজগার করে এলে ফোন করে আসিস সে আমি বুঝে নেব সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না যা দেখছি মানে বললামই তো পরি বুঝবে বললেই বুঝবে পরি বাড়িতে আছে নাকি ফোনটা দে তো না ঠিক আছে যেদিন যাব টাকাটা রেডি রাখিস কট করে লাইনটা কেটে দিল পিকলু কে জিষ্ণু পিকলু কি বলছিল আমার সম্বন্ধে বলল বাড়ি আসবে তোমার সঙ্গে কথা আছে তোমার উপরে ওর দাবি আছে আমার কাছে টাকা চেয়েছিল দিনই তো জানি না দেব না বলতে বললো তোমার সঙ্গে দরকার আছে ও ব্ল্যাকমেল করতে চায় বোধ তোমার সঙ্গে জিষ্ণু বুঝতে পারল ল্যান্ডিংয়ের সিঁড়ির সামনের অত আলোর মধ্যে দাঁড়িয়েও পরীর মুখটা কালো হয়ে গেল তোমার বন্ধুটি ভালো নয় তোমাকে অনেক দিন বলেছি জিষ্ণু জানি মানে এখন জানি পরি নিজের ঘরের দিকে চলে গেল পরি যদিও জিষ্ণুর খুড়ত তো বোন আপন কাকার মেয়ে পরিকে দেখলেই ওর শরীরের ভিতরে কত কি ঘটে যায় ও জানে খুব অন্যায় তবু কাকিমা কোথায় গেলেন কালীবাড়ি থেকে কালীবাড়ি হ্যাঁ শ্রীমন্ত দা যে বলল তোমরা কালীবাড়ি গেছিলে না তো কে বলেছে মা হ্যাঁ মায়ের আরেকটা মিথ্যে নার্সিংহোমে গিয়েছিলাম কাকে দেখতে কাউকে দেখতে নয় তাহলে আমাকে দেখাতে তোমাকে হুম কেন তোমার কি হয়েছে আমাকে দেখাতে আবারও বলল পড়ি বলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো জিষ্ণুর দিকে এরপর আর কিচ্ছু জিজ্ঞেস করতে পারল না জিষ্ণু বুঝল বলছি কাকিমা মা হিরু কাকার সঙ্গে একটু হেঁটে ফিরবে পৌঁছে দেবে হিরু কাকা জিষ্ণু আর কথা বাড়াল না বাথরুমে নগ্ন হয়ে শাওয়ারের ঠান্ডা জলের ধারার নিচে দাঁড়াতে কাল রাতের এক ঝলক দেখা পরি ঠেলে বেরোনো উজ্জ্বল তামা রঙের স্তন এবং পাকা কাবুলি আঙুরের মতো বোটাটি ভেসে উঠল চোখ বুঝে ফেলল জিষ্ণু ভারী খারাপ ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে জিষ্ণু পুষির মৃত্যুর পর থেকেই ও কেমন যেন হয়ে গেছে ও এখন যাকে তাকে খুন করতে পারে ধর্ষণ করতে পারে নিজের ক্ষুদ্র তো বোনকে সারা দিন এয়ার কন্ডিশন ঘরে থেকে অফিস থেকে বেরিয়ে সারা শরীর যেন জ্বলতে থাকে মিনিবাসের ড্রাইভারটাকে খুন না করতে পারলে ওর শরীর ঠান্ডা হবে না কে জানে সত্যি সত্যি যদি খুন করতে পারে তাহলে এই অস্বাভাবিক তাপ আরও বেড়ে যাবে হয়তো নিজেকে বুঝতে পারে না জিষ্ণু শ্রীমন্ত তার ভাষায় ও এখন এক ভাইরাস জ্বরে ভুগছে 
ভীষণই অসুখর ভীষণই অসুখ তারিণীবাবু দুই ছেলে পরেশা সুরেশ মানুষ হয়েছে কেউ কেটা হয়েছে সুখে আছে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে কলকাতার নকশাল আন্দোলনের কথা লিখছেন বসে তারিণীবাবু হঠাৎ দরজায় ধাক্কা এই অসময় মানে সাড়ে তিনটের সময় কে এলো মামনি অবশ্য আসে মাঝে মাঝে দুপুরের দিকে তবে সে এলে ভেতরের দরজা দিয়ে এসে টোকা মারে বালিশের নিচ থেকে হাত ঘড়িটি তুলে দেখলেন হ্যাঁ সাড়ে তিনটে লুঙ্গিটা ভালো করে বেঁধে নিয়ে তারিণীবাবু দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা গেঞ্জি গলালেন পাঁচ ওশ্বাস শরীরে তারপর হাত ঘড়িটা পরে এগোলেন দরজা খোলার জন্য এগোতে গিয়ে আবার পিছিয়ে এসে দেওয়ালে ঝোলা আয়নাটাতে চুলটা ঠিক করে নিলেন টাকের ওপর একত্রিশ গাছি চুল আছে এবং মাত্র একত্রিশ গাছি আছে বলেই ভারী মায়া পড়ে গেছে ওদের ওপরে দরজা খুলে তারিণীবাবু অবাক খুলেন একে ওই মদে বিজে এই অসময় কি সৌভাগ্য আমার হেমপ্রভা তারিণীবাবুকে যাত্রার ডায়লগে জল ঢেলে দিয়ে বললেন ভেতরে আসতে পারি কি আসুন আসুন নিশ্চয় বলে আপ্যায়ন করে তাকে নিয়ে দেড়খানি ঘরের আধখানিতে বসালেন একটি ইজি চেয়ারে তাতে নীল রঙা চাদর পাতা আপনার সঙ্গে কথা ছিল বলুন হইম দেবী এই চিঠি এই চিঠি কি আপনি লিখেছিলেন হ্যাঁ কত বড় সাহস আপনার আগে বলছি আপনার সাহস তো কম নয় আগে তা নয় এক সেকেন্ড চশমাটা নিয়ে আসি আপনাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না হইম দেবী আমার আবার বাইক ফোকাল তো কাছে দূরে কোনোটাই ভালো করে দেখ আমি স্বয়ম্বর সভা করতে আসিনি তারিণীবাবু অত ভালো করে আমাকে না দেখলেও চলবে আগে দলিলটা কোথায় কিসের দলিল হইম দেবী ন্যাকামি করবেন না এই চিঠিতে জিষ্ণুকে আপনি যে দলিলের কথা লিখেছিলেন ও সে দলিল আছে কোথায় এক্ষুনি আমাকে এনে দিন আগে আমার কাছে মানে আমার বন্ধু কাবুল মুখুজ্জের কাছে আছে তার কাছে কেন আগে সেই যে আমার সলিসিটার তাই তো এত বড় স্টেট আপনার সলিসিটার না হলে কি চলে আগে দলিলটা আনিয়ে রাখবেন আমিও একটা দলিল নিয়ে আসব সেটি সই করে দেবেন তারপর সলিসিটাররাই করবেন যা করবার বাড়িটা তাহলে আপনি কিনবেন হ্যাঁ পুরো কুড়ি হাজার পাবেন একসঙ্গে অত টাকা কখনো দেখেছেন তারিণীবাবু কুড়িতে তো আমি দেব না তারিণীবাবু নিজের গেঞ্জির তলাটা ধরে টান মেরে বাড়তি সাহস সঞ্চয় করলেন সে কি এ তো বড় আশ্চর্য কথা সেদিন আপনি না বললেন তারিণীবাবু যে বাড়ি বিক্রি করা প্রয়োজন তাই তো ছিল মানে আইডিয়া তো সেরকমই ছিল কিন্তু এখন বাড়তি প্রয়োজন জুটেছে আমার মামনির বিয়ে দেওয়ার টাকা চাই কে মামনি যে আমার রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সরস্বতী অথচ টাকার জন্য মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না ও তো কত টাকা হলে আপনি বাড়িটা আমায় দেবেন ঠিক করিনি মামনির বাঁয়ের সঙ্গে বসে পরামর্শ করতে হবে কবে জানতে পারবো কি কি ওর দেওয়ার ইচ্ছে অমন মেয়েকে তো আর ন্যাংটো পোঁদে চেলি পরিয়ে বে দেওয়া যায় না মেয়ের মতো মেয়ে যে সে সাতটা দিন সময় দিন ভেবে দেখি দেব আপনি আমাকে চিঠি না লিখে জিষ্ণুকে চিঠি লিখেছিলেন কেন ওকে মানুষ হিসেবে ভালো বলে মনে হয়েছিল তাই ও আর আমি মানুষটা বুঝি খারাপ আমি তো তা বলিনি 
ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে যা আলোচনা তা শুধুমাত্র আমার সঙ্গে করবেন এবং জিষ্ণু যদি আপনার কাছে আসে তাহলে গুণাক্ষরেও জানাবেন না যে আমি নিজে আপনার কাছে এসেছিলাম এই চিঠিও আমি জিষ্ণু ড্রয়ারে রেখে দেব যেখানে পেয়েছিলাম জিষ্ণুকে ভয় পান আমি সকলকেই ভয় পাই তারিণীবাবু আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না কিন্তু আমার অবস্থা আর আপনার অবস্থায় বিশেষ তফাত নেই এই সংসারে আপনজন বলতে আমার কেউই নেই যাদের জন্যে জীবন পাত করলাম তারা আজ আমার কেউ নয় আমি তো আছি এখানে সকলেরই একা আসা একা যাওয়া বুঝলেন হৈমদেবী আগে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতাম না এখন সার বুঝেছি সব সময় কথাটা মনে রাখা উচিত দুঃখকে প্রশ্রয় দিলে পে বসে কচুরি পানার মতো আপনি কুকুর পুষবেন আমার ভুল ওর বাচ্চা হয়েছে একটা ভুলো কি মাদি কুকুর না সহবাস করেছিল তার স্ত্রীর নাম পচি রাস্তার উল্টো দিকের গ্যারেজ ঘরের ছেঁড়া করা পাটের রাশির মধ্যে সে আতুর করেছে তবে কুকুর পুষলে সবসময় তা মালিকের অপোজিট সেক্সেরই পুষতে হয় তাই ভেবে দেখব পুষলেও নেড়ি কুত্তা পুষবো কি না ভেবে দেখতে হবে কুকুররা তো সবই এক মেয়েদেরই মতো কি বললেন মানে গায়ের রং চুল সাইজ এমন কি ওই পেডিগ্রিতেই যা তফাত নইলে সবাই একই রকম আপনি বড় বাজে কথা বলেন জল খাবেন ওই মধ্যে বড় গরম বোধ হচ্ছে বোধ হয় লোডশেডিং এ ঘরে তো পাকা নেই ভুলো হাত পাকাটা বলতেই ভুলো ভেতরের ঘরে গিয়ে হাত পাকার ডাঁটাটা মুখে করে নিয়ে এলো তারিণীবাবু চট করে পাখাটা তুলে হেমপ্রভাকে হাওয়া করতে লাগলেন থাক থাক আমি এক্ষুনি যাব যাবে তো সকলেই এ তো পরশু বাঘাকে ইলেকট্রিক ফার্নেসে ঢুকিয়ে এলাম জর্জকে কবর দিলাম গত সোমবারে জল খাবেন একটু আমি জল ফুটিয়ে দুবার ফিল্টার করে খাই জন্ডিস হবে না তো কত রকম ব্যাকটেরিয়া কোথাকার জল ওই তো রাস্তার ফুটপাথের দেখাই যাচ্ছে কোনো লোক চাপা নেই চমৎকার স্বাদ আপনি বড় বাজে ভাষায় কথা বলেন তাই মাফ করে দেবেন জীবনে বিলাসিতা থাকলে তবেই না ভাষার বিলাসিতা থাকে চা খাবেন চায়ের সময় তো হলো কোথেকে আনবেন কেন ঘন্টার দোকান থেকে ভালো স্ট্রেনার আছে কি চা টি ব্যাগ কি ও ব্যাগ ট্যাগ নেই পুরনো মোজা দিয়ে ছেঁকে দেয় সে চায়ের স্বাদই আলাদা আমি উঠছি এবার চায়ের ঝামেলা করবেন না আপনি কিন্তু বলুন আমি তাহলে কবে আসবো আবার বলেছি তো সাত দিন পরে দলিলটা আনিয়ে রাখি আর মামনির মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলিনি কত খরচা তিনি করতে চান সেটা তো জানা দরকার জানেন হৈম দেবী আমার উপর কারো দাবি নেই যেমন তেমন আমারও কারোর উপরে কোনো রকম দাবি নেই কেউ যদি কিছু দাবি করে এখন আমার কাছে আমাকে আপন মনে করে বাড়ি ভালো লাগে যতক্ষণ দাবিদারেরা থাকে ততক্ষণ উৎপাদ বলে মনে হয় আর যখন থাকে না তখন নিজেকে বড় অদরকারি অপ্রয়োজনীয় লাগে অন্যের কাজে লাগারই আর এক নাম যে জীবন তা রিটায়ার না করলে জানতে পেতাম না বোধ হয় কিছুক্ষণ হিমপ্রভা এক দৃষ্টি অনবরত পাখার বাতাস করে যাওয়া বৃদ্ধ তারিণীবাবুর মুখ চেয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন আমি চলি আগে যাওয়া নেই আসুন আর পরে যেদিন আসবেন ভাড়ার ব্যাপারটাও একটু বিবেচনা করে আসবেন বাড়িটা বিক্রি আমি নাও করতে পারি আজকে একটা মিটিং ছিল অফিসেই জিষ্ণুর কাছে সাতটাতে পার্টি এসেছিল রিজনাল ম্যানেজার ফ্রি হতে আরও দশ মিনিট লাগালেন তারপর বললেন অল অফ আস আর টু টায়ার্ড স্যাটারডে ক্লাবে যাওয়া যাক স্যাটারডে ক্লাবে গিয়ে এক কোনায় বসে মিটিং হলো বলতে গেলে খালি পেটে অনেকগুলো হুইস্কি খেতে হলো কাজের সঙ্গে মদ খাওয়াটা আজকাল ফ্যাশন হয়ে গেছে কে কত বেশি মদ খেতে পারে তা নিয়েও একটা বাহাদুরির ব্যাপার থাকে স্যাটারডে ক্লাব থেকে যখন বেরোল তখন প্রায় সাড়ে নটা ক্লাব থেকে বাড়িতে এলো গাড়িতে পরিও অবশ্য অফিস থেকে ট্রান্সপোর্ট পায় যাতায়াতের 
জিষ্ণু গাড়ি নিতে পারেনি কারণ ওরা থাকে গলিতে এখানে গাড়ি রাখা সম্ভব নয় সাউথ কলকাতায় যেতে হবে পুষি চলে যাওয়াটা জিষ্ণুর ভবিষ্যতের সব পরিকল্পনাই গোলমাল করে দিয়ে গেছে বড়ই নিশ্চেষ্ট লাগে কাজ করতে হয় করে খেতে হয় খায় পড়াশুনো টড়াশুনো সব মাথায় উঠেছে লেখালেখিও তাই রাতে ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুম হয় না বুকের ভেতরে যে এঞ্জিনটা ফুল স্পিডে টপ গিয়ারে চলতে আরম্ভ করেছিল সে যেন কোনো রাক্ষসের হাতের ছোঁয়ায় হঠাৎই ফ্রিজ করে গেছে মাঝ পথে পুষির মৃত্যুর পর পড়িও একেবারে বদলে গেছে পুষির সঙ্গে জিষ্ণুর আলাপ হবার পর তিনটে বছর যেমন মন মরা হয়েছিল পড়ি তেমনই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে আবার ফুলে ফেঁপে বর্ষার নদীর মতো ওর ভাব ভঙ্গি আচার ব্যবহার বড় অবাক করে জিষ্ণুকে কি যে বলতে চায়ও বোঝে না যা বলতে চায় তা বোঝার কাছাকাছি এলেও অস্বস্তি বোধ করেও কান দুটো ঝাঁঝা করে ওর নিজের খুর্ত তো বোন শিশুকাল থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে প্রথম যৌবনে এরকম অনেক দুর্ঘটনা ঘটে যায় বলে শুনেছে দেখেছে পড়ে তো ছেই কিন্তু এই পরিণত যৌবনে জিষ্ণু শুয়ে পড়েছিল খেয়ে দে সেদিন রাতে পরিচান করে সুগন্ধি মেখে নাইটি পরে এসেছিল ওর ঘরে দুটি গ্লাস এবং একটি রামের বোতল নিয়ে বলেছিল তুমি ভালোবাসো তাই নাইটির ভেতর দিয়ে এক অন্য পরিকে দেখেছিল জিষ্ণু অচেনা অভাবনীয় অনাক্রাত রোমহর্ষক অপরাধ বোধে জর্জরিত হয়ে জিষ্ণু উঠে বসেছিল বিছানাতে পেছন থেকে আলো পড়ায় পরির হালকা সবুজ সিল্কের নাইটিটাকে স্বচ্ছ দেখাচ্ছিল মেয়েদের শরীরে অসীম রহস্য থাকে যা হয়তো কোনোদিনও পুরনো হয় না প্রচণ্ড লোভ জেগেছিল এক মুহূর্তের জন্য তারপরই হুঁশ ফিরে এসেছিল ওর বুঝেছিল যে সে অনুভূতির নাম লোভ নয় কাম প্রথম রিপু রামের গ্লাসে নিট রাম ঢেলে দিয়ে পড়ি উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল তারপরই ঘরের বাতি নিভি দিয়ে বলেছিল বাইরে অনেক চাঁদ কলকাতা কর্পোরেশনের উচিত দশমী থেকে পূর্ণিমা অব্দি শুক্লপক্ষে পথে সব আলো নিভি রাখা তাহলে চোর ডাকাত দর্শক মার্ডারারদের তো পোয়া বারো ভালো দেখাতো কত কত ঠান্ডা স্নিগ্ধ হতো শহরটা বলেই বাইরের বারান্দার দরজাটা পুরো খুলে দিয়েছিল পুষি একদিন এই চাঁদের আলো ভরা বারান্দাতে বসে জিষ্ণুকে বলেছিল বিয়ের পর সারা রাত এই বারান্দাতে বসে থাকব পরি এসে বিছানাতে বসল জিষ্ণুর পাশে বা হাতে রামের গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে ডান হাতটা জিষ্ণু স্টিপিং সুটের বুক খোলা জামার মধ্যে গলিয়ে ওর বুকে হাত বোলাতে লাগল ভেঙে পড়ছে ইমারত ভেঙে পড়ছে ওর শৈশব পরিত মূল্যবোধ কলকাতার সব পুরনো বাড়ি ধসে যাচ্ছে ভালো হচ্ছে কি এক সময় জিষ্ণু ঘুমিয়ে পড়েছিল আরামে বাধা দেওয়ার অপারগতার গ্লানিতে এবং শ্রান্তিতেও এমন ঘুম এর আগে কখনো ঘুমোয়নি জিষ্ণু কখন পড়ি চলে গিয়েছিল স্বপ্নে আসা পড়িনি মতো তা জানে না জিষ্ণু হঠাৎই ওর ঘুম ভেঙে গেল এক তীব্র তীক্ষ্ণ অপরাধ বোধবিদ্ধ হয়ে ছিচি ও কি মানুষ পড়ি বিড়বিড় করে কি একটা কথা বলেছিল বারবার আমি তোমার বন্ধু আমি তোমাকে বিয়ে করব। And we shall live merrily hereafter. কি বলছ কি তুমি আমার বোন জিষ্ণু ঘোরের মধ্যে বলছিল গরম প্রশ্বাস পেলে বাজে কথা তুমি জানো না ইউ ডোন্ট নো কাকিমা ডোন্ট আটার দ্যাট নেম আই কান স্ট্যান্ড কি যে ঘটে যাচ্ছে কিছুদিন হলো এই বাড়িতে কিছুই বুঝতে পারছে না জিষ্ণু তারিণীবাবুর এই পৈতৃক বাড়ি অভিশপ্ত হয়ে গেছে শুধুমাত্র এই কারণেই এ বাড়ি জিষ্ণু ছেড়ে যাওয়া দরকার জ্বর চর লাগছে জিষ্ণুর যদি কাকিমা এসে ঢোকেন ঘরে যদি শুধন তোরা কি করছিলি মাথার কাছে হাত বাড়িয়ে আরেকটা ঘুমের ওষুধ টেনে নিল জিষ্ণু একটা বিশেষ সার্কল হয়ে গেছে যেন পুরো জীবনটা কোনো বৈচিত্র্য নেই বন্ধু নেই নির্মল আনন্দ নেই 
অফিস বাড়ি স্লিপিং পিলস ঘুম অফিস বাড়ি পড়ি অপরাধ বোধ তীব্র ছুরিকাঘাতের মতো তীক্ষ্ণ শারীরিক আনন্দ অবসাদ অপরাধ বোধ ঘুম থেকে জেগে ওঠা অফিস বন্ধু যে নেই তার সে দোষ তার একার নয় বন্ধুদের দেবার মতো সময় যিষ্ণুর কোনোদিনও বেশি ছিল না আর শুধুই প্রত্যয়হীন এবং গন্তব্যহীন রাজনীতি খেলা সাহিত্য অথবা অশেষ পরচর্চায় দিন কাটাতে তার ভালো লাগত না কাছের বন্ধু বলতে একমাত্র ছিল পিকলুই একটা সময় পিকলু আর যিষ্ণু অভিন্ন হৃদয় ছিল পিকলুকে ওর হৃদয়ের সব উষ্ণতাই ও নিংড়ে দিয়েছিল বড়ই চোট পেয়েছে হৃদয়ের সবচেয়ে নরম জায়গাটাতে যিষ্ণু গুলি লেগেছে হৃদয় বন্ধুত্ব কথাটাতেই ওর বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিয়েছে পিকলু সে তারাশঙ্করের দুই পুরুষ নাটকে মাতাল সুশোভনের ডায়লগ ছিল না আই হ্যাড মাই মানি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড আই ল্যান্ড মাই মানি টু মাই ফ্রেন্ড আই লস্ট মাই মানি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড এটা অনেকটাই আন্ডারস্টেটমেন্ট বন্ধু যখন তঞ্চক হয়ে ওঠে তখন টাকার শোকটা শো কি নয় তিল তিল করে গড়ে তোলা একটি জীবনের সমস্ত বিশ্বাস তখন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় বিশ্বাস নিজের বুকে একটু না থাকলে কি কারো পক্ষে এই অবিশ্বাসে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব না যিষ্ণুর পক্ষে অন্তত সম্ভব নয় পুষিটা যদি থাকত পরীর মধ্যে বড় জ্বালা দহন তীব্র ধার তার স্পর্শে পরি যখন ছোট ছিল যিষ্ণু ছোটই কাকিমা ও হিরু কাকার সঙ্গে দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিল একবার পুজোর সময় নন্দন পাহাড়ের কাছে ছোট্ট একটা বাড়িতে উঠেছিল কে জানে কাদের বাড়ি আজ আর মনে নেই সকালের মিষ্টি মিষ্টি রোদে ওরা দু ভাই বোন নতুন জামা জুতো পরে লাল ধুলো কাকড়ের কাঁচা পথে হাঁটতে যেত গুটি গুটি পাহাড়ের দিকে পরি বলেছিল যিষ্ণু তোমাকে খুব ভালো লাগে আমার আমারও খুব ভালো লাগে তোমাকে বড় হলে আমি তোমাকে বিয়ে করব দূর পাগলি তুই তো আমার বোন তাতে কি হয় আমি তো মেয়ে হবে না বিয়ে পাগলি তুই একটা পাগলি পড়ি পাগলি হইয়া যাই হই আমি তোমাকে বিয়ে করবই দেখো তুমি কলকাতার বাইরে কাজে না গেলে পড়ি আজকাল রোজই আসে স্বপ্নের পড়িরই মতো প্রথম রাত কেটে যায় স্বপ্নেরই মতো আশ্চর্য হয়ে যায় এই কথা ভেবে যিষ্ণু যে কাকিমা কেন আসেন নাই দিকে উনি কি জানেন একজন সাইকাইট্রিস্টকে খুবই দরকার যিষ্ণু কালই অফিস থেকে ডক্টর কিশলয় অথবা ডক্টর নন্দীকে ফোন করতে হবে এক গভীর অপরাধ বোধে সবসময় ভুগতে থাকে যিষ্ণু এসব ভাবতে ভাবতে ঘুম ঘুম পেতে লাগল ওর ঘুমনো সহজ ছিল না জীবনেও কখনো সম্পূর্ণ নগ্ন কোনো নারীকে আগে দেখেনি পরীর মতো কারোকে তো নয় তার বোন কিন্তু এত সুন্দরী ও জ্বালাময় হয় কি প্রত্যেক নগ্ন নারী কোনো ধারণা ছিল না পুষিকেও কি এরকমই দেখাত যদি দেখার সুযোগ পেত বারান্দা থেকে চুইয়ে আসা চাঁদের আলোয় পরীর মসৃণ উষ্ণ শরীরে স্পর্শ নেই স্পন্দনে যিষ্ণুর এ কদিনই মনে হয়েছে নিবিড় সহানুভূতি পরম নির্ভরতা এবং অনভ্যস্ত নারী সংসর্গর বিবসতা কামানের গোলার আঘাতের চেয়েও বেশি মারাত্মক ভেঙে পড়েছে এই মারত ভেঙে পড়েছে ও শৈশব পালিত মূল্যবোধ কলকাতার সব পুরনো বাড়ি ধসে যাচ্ছে চারিধারে খুশে যাওয়া পলেস্তারা খুলে নেওয়া সেগুন কাঠের কড়ি বর্গা জানলা দরজা ধুলো উঠছে চারিদিকে পুরনো সব কিছু ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে ধুলোবালিতে ভরে যাচ্ছে শহরটা এই শহরের মানুষেরা পরির সঙ্গে ওর রতার প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া উচিত হয়নি প্রায় ভাবে যিষ্ণু শেষ হল শ্রীবুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস ধুলোবালির তৃতীয় পর্ব নমস্কার